Everton kwa pamoja tunaita Media United tumeungana kwa ajili ya mwenzetu mwenyekiti wetu wa Moat ambaye ni Dr. Reginald Abraham Mengi tukiwa hapa kwenye safari yake ya mwisho lakini tukimwaga leo kwa maana ya kumsikiliza aende nyumbani ambapo watalala mpaka kesho tutakapomrejesha uh, da Amini Moshi kwenye kanisa la KKT ushirika wa Moshi kwa ushirika wa Moshi kwa ajili ya kuagwa ambapo misa kubwa itafanyika pale uh, ya kumwaga Dr. Reginald Abraham Mengi wadau mbalimbali wameendelea kuniandikia wakisema namna ambavyo kwa namna moja ama nyingine Dr. Mengi nao waliwagusa lakini tunaendelea kutakiana pole kutiana moyo lakini pia na kuitakia heri familia yake baada ya kupata changamoto hii kubwa kabisa kila mtu anaandika kwa namna ambavyo ameguswa lakini sasa hivi tumefika hapa Media United vyombo mbalimbali vya habari vikimzungumza Dr. Reginald Abraham Mengi kwa namna ambavyo ameweza kugusa maisha ya watu da rest in peace forever boss Dr. Reginald Abraham Mengi I can I must I will e, huyu ni Chalito Tarimo e, lakini pia Sara Daniel anasema umenishtua kwa kweli namna ambavyo watu wameguswa RIP Dr. Mengi watu mbalimbali wameendelea kuandika Jackson Rogers naye anasema kaka Hassan Ngoma bendera Almas anasema kaka Hassan Ngoma poleni kwa msiba kama media na pole sote kwa taifa ila channel tele pia wanaonyesha DWTV pia wako na request Almas Ramadhani wa Tabata Dar es Salaam Rest in peace mengi mbele yako nyuma yetu huu ni Alex Mgaya eh Will Shaw Will Shaw nipo Mbezi Bichi kifo cha mengi ni pigo kwanza kwa taifa lakini pili kwa media na kwa mmoja aliyeguswa kwa namna nyingine cha msingi tumuombe baba yetu ili Mungu ampokee roho ya marehemu mara pema peponi amini asali ngoma tuko pamoja sasa hivi tumefika eneo la machame kusuasua kumekuwa kwingu kwa sababu kila mtu anatamani angalau apate nafasi ya kumwaga njiwa TV anasema hakika inauma sana jasiri muonyesha njia pengo lako ni kubwa sana njiwa wa mabibo mimi Norman nikiwa Serengeti Hassan Ngoma nakupata vizuri sana na wapata media zote poleni sana ni pengo kubwa mzee ametutangulia tutaonana baadaye watu wanaendelea kuandika niandikie Hassan Ngoma Instagram niandikie Hassan Ngoma Instagram mama ameishiwa na maneno ambacho yeye amesema ni ameenda mama maneno yameisha amehemewa ambacho ameweza kusema ni ameenda kauli kama hizo kizitafakari zina maana nyingi na kubwa ndani yake lakini mama amesema itoshe tu kusema ameenda hey, Clouds Media salute to you you have done such a good thing may god bless you and expand your you immensely kwa kweli tumeishiwa cha kusema ongereni sana Mungu awabariki sana Hassan Ngoma ongera sana kwa kutuabarisha Aika Pita Lema kutoka Dar es Salaam United Media mmefanya vizuri eh, kumsindikiza mwenzenu Lukindo Lukindo eh, kimsingi tokea Singida PSM asema tunakupata kaka Hassan Ngoma poleni kwa msiba mkubwa kwa taifa naitwa Halima Kasembe hapa ni Singida ongera kaka unastahili tuzo leo mkoa wa Kilimanjaro umetufikishia habari vizuri sana msalimie bibi kabaye clouds media iko live vyombo vyote vya habari vya clouds media vimeungana na online social media zote lakini pia media united radio 1 ITV, EA TV, EA Radio, EFM, TVE, Capital Radio, Capital TV, Global Publishers, TVE, EFM, IO TV, Channel 10 na wadau wengine wengi wameendelea kutufuatilia kupitia vyombo mbalimbali vya habari.
kiukweli kwa mara ya kwanza media united Tanzania imesimama Tanzania inashangilia Tanzania inafurahia Tanzania inayazungumza na kuyaimba maisha ya jasiri muonyesha njia Dr. Reginald Abraham Mengi mtu ambaye aliweka maslahi yake pembeni aliweka ubinafsi pembeni akawaonyesha wenzake waliomfuatia njia na kuwaonyesha miongozo yani namna gani wanaweza kufanya kwa ufanisi unaweza kuona alikuwa ni mtu wa namna gani Dr. Reginald Abraham Mengi natamani kuiona machame ya kijani machame iliyokuwa bora machame yenye kungara kiukweli machame imezizima moshi imezizima kanda ya kaskazini imezizima mwamba wa kaskazini itoshe kusema dr reginald mengi ni mwamba wa kaskazini unaweza kuona msafara ni mrefu kweli kweli msafara ni mrefu kweli kweli kama ambavyo unaona magari ni mengi kweli kweli msafara ni mrefu kweli kweli magari madogo kwa makua kila mtu akifanikiwa kutoa akimwaga dr reginald abraham mengi kwa nafasi yake wengi watapata nafasi kesho kushuka moshi mjini pale KKKKT ushirika wa Moshi nataka video kisi anatafuta sasa hivi mama mmoja eneo hili muombolezaji ambaye atazungumza naye atatuambia video kisi anataka kuzungumza na mama tumsikie ah, mtazamaji wako wa mama mbalimbali mbali, wanaomboleza hapa mama shika Mungu hapa ni achana nini kabisa nimefiwa mama shika Mungu shika Mungu jamaa Safi poleni. Yaani hapa tumekoa kabisa, tunasikitika mangi wetu wa machame yamefariki. Mtetezi wa wanyonge. Eh kakaangu. Yaani hatu alikuwa msaidia kwa upande wa vikoba ndugu yangu. Hatuwezi hata kuongea. Baba, hatuwezi kumnaisha. Baba, tunasikitika sana baba. Asante. Ya, Bidox alikuwa anazungumza kutoka Ayo TV akizungumza namna ambavyo kina mama wameumia wanalia. Tanzania imeumizwa mioyo inavuja damu lakini tunaendelea kumkumbuka Dr. Reginald Abraham Mengi unapofanya mambo makubwa kwa ajili ya watu wako na taifa lako basi haufi unaondoka kimwili lakini watu wanaendelea kuishi nayo kwenye mioyo yao Dr. Reginald Abraham Mengi shujaa huyu jasiri mfungua njia alifungua njia ili wengine wapite unaweza kuona ni kwa namna gani ambavyo watu wanamlilia umati ni mkubwa hauelezeki huwezi kuelezea kinachoonekana hapa itoshe kusema mtu wa watu anazikwa na watu wake mtu wa watu anasindikizwa na watu wake tambia pesa zako ringia utajiri wako kaa na umaarufu wako pesa haziziki wala utajiri hauziki wanaozika ni watu mengi anazikwa na watu wake na sio utajiri wake aliishi kwa ajili ya watu alipambana kwa ajili ya wanyonge aliongoza masikini kuwasaidia wajane lakini na kuwawezesha wanyonge na yatima wakapata mlezi wao mlezi wa wajane wajane wanamlilia mlezi wao Mwenyezi Mungu wa mbinguni kwa kudura zake amemchukua Reginald Abraham Mengi lakini atamuamsha mwingine ambaye atasimama na wanyonge hawa ikiwa lengo ni lile lile la kusaidia RIP mzee Mengi pumzika kwa amani mtetezi wa wanyonge hakika taifa na watanzania wote watakukumbuka milele it's me you again Mengi eh watanzania wameumizwa vyombo vya ulinzi na usalama vinafanya kila linalowezekana kuhakikisha mambo yamekaa vizuri ili safari ya mpendwa wetu iwe ni njema nzuri watu wameumia watanzania wanateseka watu wanalia lakini wote 
lengo ni kumlilia kumfurahia kumsherehekea Dr. Reginald Abraham Mengi Tanzania imeumia Tanzania iko machame nchi imegeukia machame mwamba wa kaskazini umeanguka moja kati ya watu mashuhuri mashujaa kupitia ukanda huu ambaye ameimpact taifa na kimataifa mwamba pekee ambao ulikuwa unaamini kwenye kuwekeza fedha Tanzania mwamba pekee ulioamini kuwasimama na wanyonge mwamba pekee ulioamini kulea yatima mwamba pekee aliyetengeneza kwa maneno mafupi na muita king maker dr reginald abraham mengi alikuwa ni king maker watu mbalimbali amewatengeneza viongozi mbalimbali wataka kuzungumza vidox kidogo tupate maoni hapa kwa watu waliotaka sawa wako wako mabinti hapa na yeye pia walikuwa potoka tunatoka kwenye msafara kule na pia wanaweza wakazungumza lolote kuhusiana na marehemu mzee mengi mambo poa unaitwa nani suze suze tunazungumziaje hii situation iliyoko sasa hivi ni mzee ambaye <laughs> siwezi hata kuelezea ni vipi ilikuwa ni mzee wetu wa kijijini alikuwa ni msaidiaji sana sina mengi ya kuongea okay. sawa na wewe neno mm. moja kwa mengi ah tutamkumbuka daima mm. hatuwezi kumsahau yeah. yeah. sawa mtazamaji hao ni baadhi tu ya watu lakini watu wako ni wengi na bwana mambo vipi safi kabisa lakwaje so nani naitwa jamal husein alimaarufu kama chawa kutoka moshi mjini okay, neno moja kwa hii ah hii neno moja tumepata pigo kubwa sana kama sisi tasnia ya bajaji watu kutoka moshi tasnia ya bajaji tumepigwa pigo kubwa kwa mzee wetu kwa sababu tulikuwa tuna hadi naye nyingi tuje kukutana naye mwezi wa 11 tuweze kwenda kwa kikao cha kuweza kusuluhisha mgogoro wa rais pamoja na bajaji kata ya soweto kwa hiyo tumepata pigo kubwa sana ndio maana tumeungana watu wa bajaji kutoka Moshi mjini na tuko hapa kwa ajili ya kumsindikiza mzee wetu katika safari yake ya mwisho. Sawa, utamkumbuka kwa lipi labda ambalo kubwa? Tutamkumbuka kwa mengi kwani tuko naye pamoja na akija Moshi mwezi wa 12 tu watu tunakuaga naye sana huku machame na pia kule Moshi mjini anakuja kutembea na sisi. Lazima tu tunapata pigo kubwa sana pingo lake aliwezi kuzibika. Okay. Uh, Mtazamaji hao ni baadhi tu ya watu wakiongea ais ya zao kuhusiana na msiba wa mzee huyu mengi. Nakurudisha kwa Sam. Yeah, Vidox kutoka IO TV akizungumza na wadau mbalimbali boda boda ambao wameguswa wametembea kutokea Kia wamesema wengine wametoka mjini kila sehemu kwa ajili ya kumsindikiza shujaa wao jasiri mwamba wa machame mwamba wa kaskazini shujaa wa wanyonge mtetezi wa maskini tajiri aliyekuwa akiishi na maskini wenzake namna kipekee gari imeandikwa FFU Kilimanjaro www.policeforce.or .og.tz eh, eh maana yake ni kwamba jeshi sasa hivi ni jeshi mtandao jeshi la polisi sasa hivi ni jeshi mtandao jeshi la polisi limefanya kazi kubwa sana kwa kisha kila kitu kinaenda vizuri mahala hapa ili kila mtanzania aweze kupata nafasi ya kumwaga kumsherehekea kumfurahia mpendwa wetu dr Reginald Abraham Mengi kwa namna mbalimbali E, watu wamegule kupata moyo kuamini kwamba watanzania wako pamoja Brian anasema Hassan e, wasafi na wako hewani mbuyu umeanguka RIP Dr Mengi msiba ni wetu sote Harun Swai wa Moshi Mungu amlaze malipema peponi Dr Reginald Abraham Mengi alikuwa mtu wa watu na mtu wa Mungu tutakukumbuka jasiri mfungua njia pumzika kwa amani tokea Iringa finga Kigamboni na watazama live ITV RIP Mwamba wa Kaskazini Alex Mgaya Kindaba nchimbi wa mafinga na wapenda kutoa pole kwa ndugu jamaa na marafiki Pwendo, mpendwa wetu e, kimsingi watu wameendelea kuandika namna ambavyo wanamkumbuka namna ambavyo wanamfahamu namna ambavyo wanaweza kumzungumzia naitwa Israel kutoka Manhuzi meatu simiu hakika tumepatwa na machungu makuu katika msiba huu wa ndugu yetu jasiri Dr. Mengi. Ubana kiukweli nipata ugagaziko pamoja kwa tuko msibani. Nipona anaitwa Israeli. Kiukweli kibinaadamu moyo ukanruka. Nikasema nisikie kama nasoma message ya Israeli hapa mambo yakaharibika. E, watu mbalimbali mbali, rafiki yangu Alhaji Mbwana kutoka Musoma Alhaji Mbwana kutoka Musoma Mbwana Isa 
anasema anafuatilia matangazo ya moja kwa moja yeye na kwa niaba watu wa musoma wote anasema anatoa pole kwa familia hii ya Dr. Reginald Abraham Mengi anasema Mungu awapumzishe mara pema peponi amin Dr. Reginald Abraham Mengi Mbwana Isa kutoka Musoma Alhaji Mbwana Isa kutoka Meatu Simiu hakika ni zaidi ya machungu pumzika kwa amani Dr. Reginald Mengi e, Kambaya Komigere Wabuhigwe Kigoma hakika kila nafsi itaonja umaut hapo mzike kwa amani mpendo wetu Dr. Mengi from Chicago Columbia College Rest in Peace Dr. Mengi one inspired many Tanzanian I'm the one he also inspired me kwa kimsingi ubana yuko Chicago Columbia College anasema na mwenyewe anawatakia wa Tanzania moyo wa subira Mwenyezi Mungu aipumzishe roho ya marehemu Dr. Reginald Mengi mahala pema peponi amin watu wanaendelea kuniandikia Hassan Ngoma Instagram wananiandikia kupitia Instagram Hassan Ngoma na kutuma ujumbe ambao tunaendelea kusoma kwenye eneo hili hapa lengo ikiwa ni kum sindikiza Dr. Reginald Abraham Mengi baba jasiri mtengeneza njia baba wa wanyonge mlezi wa yatima baba wa wajane tajiri aliyeishi na maskini wenzake statement hii imenigusa sana Dr. Mengi ni tajiri aliyeishi na maskini wenzake unaweza kuona namna ambavyo maskini wenzake wanamzika tajiri mwenzao leo maskini wenzake wamejitokeza kwa maelfu kwa mamia kumzika maskini mwenzao Dr. Reginald Abraham Mengi endelea kupambana na pesa zako endelea kufanya dhulma endelea kuonea watu endelea kujikusanyia utajiri fedha haziziki wala mali hazilii wanaoweza kukulilia ni wanadamu kina mama amejitokeza kwa wingi eneo hili la machame wamejitokeza kwa wingi inaitwa ofisi ya rais Tamisemi shule ya msingi kwa Sangare Primary School eneo hili la Machame nimeambiwa Dr. Mengi Aliasis watu kupewa maziwa e, kuna kanisa liko kushoto hapa e, njo kuna kanisa liko kushoto hapa piga kanisa kuna kuna kanisa liko kushoto huyu bwana anasema mengi ana kanisa lake habari yako baba salama baba kitu nani baba michael shuma eh unasema kuna kanisa lake kanisa la nshara ile hapa ndio alianzisha papa milioni 60 hapa kanisa bado alijaisha ile hapo kanisa la nshara eh la nshara ile hapo kanisa la nshara ambao tulikuwa tunamsubiri mwezi wa 8 tulikuwa na harambe tena hadi kutolewa tena ile hapo na alitupata kama milioni 60 juzi juzi hapo eh kwa hiyo kanisa bado haijakamilika kamilika tuna harambe mwezi wa 8 hapo alikuwa mtegemea eh Eh namna gani ambavyo nyinyi mnamkumbuka mengi? Hata mkumbuka ni mengi sana, hatuna mengi sana, yani mengi mno. Mengi mno. Ametutendea mengi sana, misaada mingi ametupa na bado tunamhitaji kila mara Mungu anapomchukua amlaze mahali pema Amina. Na Mungu amsaidie sana. Pole sana. Asante sana. Kula shida yetu kwa hiyo. Dr. Mengi renga ni mengi kwa alitusaidia sana hata hii kanisa la Sharo naliona hapo bado alijaisha. Na riahidi tena atatupa tena msaada mzuri. Kanisa yangu tulikuwa nasubiriwa mengi. Tulikuwa nasubiriwa hapo. Ya, kama unaona kanisa liko mkono wa kulia wa msafara unaoendelea kanisa la nshara kanisa ambalo ameshiriki kwa kiwango kikubwa kwa kisha linafikia hapo lipofikia anasema siku za karibuni hapa alitoa milioni stini kwa ajili ya kuhakikisha ujenzi unaendelea kusogea wana nshara wamelia wameumia na wanasema nyumba ya Mwenyezi Mungu bado hajaimaliza wana imani dr mengi kupitia yale aliyoyasisi basi nyumba ya Mwenyezi Mungu hiyo itakamilika kanisa la nshara ambalo alitoa milioni stini kwa kisha ujenzi wake unaendelea wanasema wanaumizwa lakini wana imani kanisa hili litaendezwa dr reginald abraham mengi mtetezi wa wanyonge mlezi wa maskini baba wa yatima amelala mambo mengi aliyoyafanya kila kona yanazungumzwa kila kona yanasemwa kina mama wametoka kwa wingi watu mbalimbali wako eneo hili msafara umelazimika kwenda taratibu sana 
kwa sababu mamia kwa maelfu mamia kwa maelfu wanaendelea kumlilia ni majani maua watu wakifagia barabara dokta mengi apite kina mama wanaendelea kujitokeza kwa wingi kiukweli habari zenu polen sana hiyo mengi unamzungumziaje wengi namzungumzia kwa sababu ni mtatazi wa anyonge eh kwa hiyo tumepata msiba mzito sana eh mwanangu hatuna kutuangalia tena sisi wa Tanzania eh tukawa na mama marukeni mzali tujali sana na ile kanisa letu alikutusaidia sana polen sana Wakina mama wa Nshara wanasema eneo hili alisaidia sana kwa maana ya kuwapatia fedha ambazo wameendelea kanisa lao kwa hiyo kimsingi tunaendelea kumkumbuka mengi kila mtu kwa namna yake kama unaona watu mbalimbali wametoka katika namna mbalimbali kuhakikisha kwamba kila kitu kinaenda sawa sawa na dokta mengi tunaenda kumpumzisha shujaa huyu jasiri wa taifa hili ambaye aliyakana maisha yake kwa ajili ya wanyonge alifanya kila alichokiweza kuhakikisha wanyonge wanaishi salama baba wa yatima mlezi wa wajane tajiri aliyokuwa anaishi na maskini wenzake dr reginald abraham mengi shujaa huyu wa taifa hili aliyakana maisha yake kwa ajili ya watu wengine msafara ni mkubwa sana kama unaweza kuona tuko eneo la nshara ambapo wamezungumza hapa wakisema kwamba alifikia eneo ambalo alichangia milioni sini ya kanisa ambalo tumeonyeshwa mkono wa kulia hapa nshara wana nshara wanalia wanasema ni kwa namna gani ambavyo kanisa lao litaendelea lakini wana imani Mungu atamuinua mtu mwingine ambaye atasimama kwa niaba ya dokta mengi wadau mbalimbali wameendelea kutuandikia kwenye Instagram Hassan Ngoma hapa kutoka maeneo mbalimbali ya dunia wakimlilia dokta mengi kutoka Tunduru tumeshindwa kufanya kazi yoyote tupo tunaomboleza da rest in peace dokta mengi upumzike baba huko ulipo anaitwa mami mam placido eh na natoka tunduru nimejifunza mengi kwenye uwekezaji katika mioyo ya watu ambao umefanya na dokta mengi akapumzike kwa amani unaweza kuona maelfu ya watu waliokusanyika eneo hili wakimlaki baba yao ambaye leo amelala utaweza kuona hapo Ya, hapa kama ambavyo unaona sasa hivi eh, tunaendelea mdogo mdogo tukiwa tunapanda Benjamin Mzinga anataka kuzungumza na watu wawili watatu kwa hiyo unaweza kuungana Benjamin Mzinga sasa hivi kutoka ITV tusikie nini kutoka eneo hilo watu wanasema kuhusu Dr. Mengi endelea Benjamin Mzinga Nam nam mtazamaji wa ITV pamoja na vyombo mbalimbali ambavyo tumejiunga kwa pamoja tukizungumzia Azam tukizungumzia Cloud Media tukizungumzia wa online wote tuko pamoja uh, tukikurushia matangazo haya mubashara kutokea eneo hili la Mwachame ambapo hapa kubwa zaidi uh, ni wananchi wameweza uh, kujumuika kwa pamoja katika eneo hili la Mwachame wakiungana na msafara huu ambao umetokea Kia katika uwanja wa ndege wa hapa mkoani Kilimanjaro nipate fursa ya kuweza kuzungumza kuzungumza na wakazi wa eneo hili wao wanaupokeaje uh, wanasemaje baada ya mwili who wa marem dr reginald mengi kuweza kufika maeneo haya lakini wako wengine wakiimba nyimbo mbalimbali za maombolezo haya tuweze kuzungumza na wananchi wafika maeneo haya mama unaitwa habari yako msikii twende tembele tena nani mimi naitwa aika ndembo aika twambie pengine umemfahamu vipi dr reginald mengi huyu nimemfahamu kwa maana ni mto anasaidia sana yatima Nina msuni sana kwa kusaidia yatima. Yatima wana maziwa tena. Bora sana mama. Kwa simanzi na majonzi kwa wananchi ambao wanatokeza kwa ajili ya kuweza kusindikiza mwili huu. Tukiendelea kwa maji wa TV kusindikiza na baadhi ya wanajitokeza. Tena kwa upande wa kina baba acha kusikia nao wanasemaje kwa upande wao. Wana nini la kuzungumza? Habari yako? Nzuri. Unaitwa nani? Naitwa Derrick. Derrick na Derrick Mushi. Derrick Mushi tuambie umetembea kuanzia wapi? Umetembea kuanzia Njapanda. Njapanda? Njapanda ya barabara ya Chame. Barabara ya Chame. Kwa mpaka nyumbani mwisho. Mpaka nyumbani ni hakikisha kabisa ni muone mzee. Lipi uh, ambalo nalikumbuka enza uhai wake uh, Reginald Mengi aliweza kukutendea ama kutendea jamii yako? Kweli kwa, kwa Reginald Mengi ametoa msaada mwingi. Na ni mfano wa kuiga. Ni tajiri ambaye mfano wake ni wa kuigwa hata kaa atokee mwingine na pia amesaidia sana mimi haja nisaidia kivile lakini kujikupitia video
Vimi nisaidia sana, sana maneno wake na nipa mungkari Ya kupanya kazi kwa bila kukumbusha tu Ni mara kazani mekua nikisema kwa mba tuko ITV peke yetu Tuko na vembo vya bari mbali mbali Ni TV, Capital TV, Radio 1, East Africa Radio, East Africa TV Vembo ni vingi sana Paka vembo vingine vipo vya hapa haba mkwani Kilimanjaro Ambave venye na vetu mungala navyo Katika matangazo haya ya moja kwa moja Bado idadi ya watu na zidi kuongezeka kumbuka mtazamaji wa ITV hapa tulipo ni machame ambapo ni karibu kabisa na makazi ya mwenyekiti tunaje makampuni IPP tokea kule njia panda wote wamejumuika katika msafara huu kuhakikisha kuwa wanamsindikiza mpendo wao tuendelee kuzungumza na wananchi ambao wamejitokeza maeneo haya kaka habari yako salama yaga unaitwa nani naitwa Steven Ron Steven hebu tuambie pengine we Dr. Reginald Mengi utayakumbuka yake yapi ambayo amekupa hamasa leo kujitokeza na kusindikiza mwili wake tutakupa mengi sana wewe afanya katika nchi yetu na katika mkoa wa Kilimanjaro kwa jumla hasa kwa upande wa watu ya tima vijana hata na wazee pia tunashuhudia idadi kubwa ya watu na wewe mmoja hapo ukiwepo uh, tunajifunza nini katika uh, umati huu ambao ujitokeza wewe mwenyewe ukiwepo kwanza tunajifunza upendo kuwapenda watu wote wa marika mbalimbali na watu wa hali zote wali, watu wa hali ya duni na hali ya juu watu wote tunatakiwa tuwapende na kuna yako mambo ambayo yamekuwa kiasisitiza ikiwemo vijana kushiriki kwenye masuala ya ajira kwenye kujiongezea kipato kwa kuanzisha miradi mbalimbali mbali. katika hili kuna namna ambapo mnaweza kununua fuzo hapo e hapa tunajifunza mambo mengi mengi ameweza kuwapa vijana ajira mikopo misaada na vijana wanaweza kufanya mambo mengi na sasa hivi ni matajiri na wengine wamfuata nyuma na mwenzi pia yeah. sawa na mtazamaji wa ITV Uh, unaweza kushuhudia nyuma yangu nenda kukukumbusha kama ndio kwanza ambapo unazidi ku, uh, unazidi kuwa pamoja na sisi nyuma yetu hapa uh, ni gari ili ambalo limebeba mwili wa marehemu Dr. Reginald Mengi na hapa likiwa limeshafika katika ardhi hii ya machame lakini vile vile nyuma ni msafara mkubwa kabisa wa viongozi mbalimbali uh, wa kiongozi na mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa huu mheshimiwa ana mgwira lakini vile vile pamoja akiambatana na mkuu mkuu wa mwenzie wa Dar es Salaam ambaye ni mheshimiwa Paul Makonda wakiwepo wote kwa pamoja pamoja na familia uh, ya Dr. Reginald Mengi pamoja na ndugu wa Dr. Reginald Mengi pamoja na wananchi kwa ujumla wakiungana kwa pamoja uh, kuhakikisha kuwa wana uh, usinikiza mwili huu katika nyumba yake marehemu kwa ajili ya kuweka kupumzisho pale hapo kesho itaweza uh, kesho ambapo mwili huu utaweza ku Shukuri na kupelekwa kanisani Moshi jini ambapo sasa hapo ndipo ambapo zaendelea ibada lakini vile vile tumeweza kujuzwa kwamba baada ya hapo utarejeshwa nyumbani kwa wazazi wake ambapo ndipo kuna makaburi ya familia na ndipo ambapo mwili huo utaweza kufanyiwa ibada ama zishi kwa maana ya kuzikwa kwa ujumla wake uh, sasa tu, tuweze kuzungumza na wananchi ambao wapo maeneo haya ambao umeweza kushiriki habari yako dada salama habari nani twende tutembee majina yetu Flora Mushi Flora Mushi. Flora Mushi tuambie uh, umeweza kumfahamu Dr. Reginald Mengi katika nyanja ipi? Maana kuna wana michezo umemfahamu zaidi kwenye michezo wameweza kuagusa. Uh, kwenye upande wa sekta mbalimbali ya kilimo, viwanda umeweza kuguswa kwa namna moja au nyingine. Kwa upande wako wewe umeguswaje? Kwa kweli nimeweza kuguswa na msiba huu wa Dr. kwa sababu tukutegemea kwanza angeondoka katika kipindi bacho bado tunamhitaji. Pia tumozunika sana. Kwa kweli nimeweza kumfahamu katika nyanja mbalimbali hususan kwenye nyanja za uchumi wa viwanda. Dr. Mengi kwa kweli alikuwa ni mtu ambaye ameweza kuinua nchi yake na kuitangaza kwa upande wa viwanda. Hasa hasa tumeumizwa sana na pigo lake. Hasa pale ambako tulikuwa tunatarajia kiwanda cha kutengeneza magari na simu za mkononi nchini kwetu. Kwa hiyo basi tena hatuna cha kusema kwa kweli nauma. Lakini tuombe Mwenyezi Mungu atusaidie tuweze kumpata mtu mwingine atakayeweza kuinua ile ndoto ambayo Dr. Mengi alikuwa kwa ajili alitaka kuendeleza ya uchumi wa viwanda ambayo ndio kaulimbiu ya rais wetu ambaye yuko madarakani kwa sasa. Na tukizungumzia katika swala zima la mafundisho tunaamini katika kila hatua kwenye maisha kuna safari ya kujifunza hapo. Lipi ambalo tunajifunza katika kipindi hiki? Kwa kweli mnaweza kujifunza mambo mengi sana. Hasa pale ambapo ukiangalia ni tajiri mkubwa wapo matajiri wengi ya sasa nchini kwetu lakini kwa vitu ambavyo ameweza kutusaidia wananchi hususan kwa watu wasiojiweza wenye ulemavu na kadhalika ni tajiri ambaye ni mfano wa kuigwa kwa kweli kwa hiyo hatuna la kusema so sad kwa kweli pole sana asante wa ITV unaweza kusikia na kushuhudia kwamba kina mama wamejitokeza hapa wako wengi Ah, lakini vile vile kina dada vijana wapo hapa 
wote lengo likiwa moja kuhakikisha kuwa Vinox sababu ya wakati huu salama kabisa na uh, Vinox tumeweza kushuhudia na wewe ni mmoja kati ya wanahabari ambao tumejumuika sote hapa leo katika kushirikiza mwili wa mpendo wetu Dr. Reginald Mengi uh, yako mengi ambayo umezungumza mambo ambayo nimeangamua ni kwamba umezungumza namna ambavyo anaweza kugusa kila sekta kila nyanja kwenye michezo na kadhalika na vile huko unaweza kuwa nafahamu vizuri karibuni alikopo Ah kia mosisha timu ya yeah. vijana. Yeah. Ah, na sehemu zingine ambazo wao unaona kwa namna moja nyingine wamebaini katika msiba huu ambazo Reginald Menge amezigusa ni zipi? Ah hata hivyo tumejaribu kuzungumza na baada watu sehemu nyingi ya magusa wale mavu kama inavyofahamika lakini amechangia baadhi ya hata masuala ya kidini pia na yeye amechangia ikiwemo kuna kanisa liko hapo chini tumeoneshwa ameshiriki kwenye ujenzi karibu asilimia kubwa sana na hata hivyo alikuwa anategemea pia kupata na mchango wake au kufanya harambe mwezi wa nane eh, angeshiriki aliwaahidi hilo lakini ndio hivyo Mwenyezi Mungu amempenda zaidi hivyo lakini pia tumezungumza na baadhi ya mama umeelezea namna gani amewagusa kwenye vikopa eh, kwenye masuala yao binafsi ambao walikuwa wakimshirikisha na wanadai mara nyingi inapofika mwezi Disemba kama ilivyo kawaida watu wa huko kaskazini wanarudi nyumbani lakini yeye alikuwa akija na kutana nao anakaa nao na wanasema hawakufurahia chakula walikuwa wanafurahia upendo wake walikuwa wanafurahia upendo ambao walikuwa kiuwaonesha lakini Vinox uh, watambulishe kubwa zaidi maana nimekukaribisha wengine pingine ndio kwanza wanajiunga nasi hapa tuko ni Benjamin Mzinga kutokea ITV lakini na Vido Vinox ambaye yeah. anawakilisha mila dayo yes. uh, kwa ujumla wake yes. Vinox nimeweza kuzungumza na baadhi ya raia nikupa fursa uweze kuzungumza nao uweze kusikia wale ambao wameguswa kuna mmoja mwingine katika uh, safari hii ya kwenda kumshirikiza mpendwa wetu alafu mimi nitajiunga na wewe kunde tu baada ya wewe kufanya mahojiano nao tafadhali karibu sana Sawa. Naam, mtazamaji kama unavyoshuhudia, msafara unaendelea na japo kwa sasa umezidi kuwa taratibu kidogo kulingana na watu jinsi ambavyo wanaendelea kuingia barabarani, wakiona na wakitafuta namna ya kuweza hata kushika tu ili gari ambalo limebeba mwili wa marehemu. Na kama unavyoona kuna mama wengi wakizungumza lakini pia wako watu mbalimbali, naomba ni watafute baadhi ya watu ambao ni wakazi wa huku na wanyewe wanaweza kumzungumziaje marehemu mzee mengi habari yako ah mzee mbona nzuri tu unaitwa nani mimi naitwa msalaha mzungumziaje marehemu ah marehemu kwa kweli mtu mwema mtu afanya mazuri hasa kwa hivyo kwa hivyo kila nchi yote tuseme inasikitika kifo cha mzee hata mimi hapa nasikitika sana sababu ni mtu mwenye aliyetoa vitu vingi msaada nini kwa marehemu kwa vijana timu kila kitu hasa kwa hivyo Mungu atamjalia atenda kuponish tu moja kwa moja. Na wewe binafsi kuna lolote lile ambalo ulifanywa au uliona ulishuhudia marehemu akilifanya na unalikumbuka kwa majirani hivi umeona watoto watima mm. walivyofanywa mm. e, mtu akiwa na matatizo yote yeye anasaidiwa mm. e, mzee mwenye kuwa na roho nzuri tu. Wewe ni mkazi wa huku? Ni mkazi wa Tanga. Wa Tanga. Eh huku ni unajishuhudia wafanye kazi. Una muda gani tu huku? Huku na kama miezi kumi Miezi kumi eh. Ushe kushuhudia umati mwingi wa watu kama hivi wakija yaani ukitokea msiba ushashuhudia tena umati mkubwa wa watu kama hivi. Sije kuona hata siku moja ni kama rais. Mm. Eh, hii msiba mkubwa sana. Mm. Eh. Sawa, mimi nikushukuru sana bana nikupe pole kwa msiba. Ah, hapana na nyie. Sawa. Na katika vitu ambavyo nimeviona wako raia hapa kama unaweza kubaini mm. ambao wao walitoka kuanzia kule Kia yes. wametembea wengine wakafika mahala mwendo gari lilivochanganya magari lilivochanganya yeah. wakapanda boda boda yeah. wakanya na boda boda wameshuka yeah. wameunganisha tena yeah. lakini nimeweza kuona kina mama nao wamekuwa wakitikia wito wa kiwango kikubwa zaidi liko jambo la kwa kina mama vile mimi nijaribu kuzungumza na mmoja kina mama tuweze kungamua lipi ambalo limemsukuma yeye yeah, amemkumbuka Dr. Roger Mayi Paliki kwa ni kamate mama mmoja hapa nizungumze naye mama naitwa nani naitwa Neema Neema nani Sasalia Nkia Sasalia Nkia haya Neema tuambie Sasalia Nkia wewe umetokea wapi hapa kwa Machame ama umetokea wapi hapa kwa Machame pengine tuambie Dr. Roger Mayi Mengi amewezi kukugusa kukugusa na jamii kwa ujumla katika eneo hili la Machame kanisa ni kwetu ametusaidia sana nini ambacho amekichangia kanisani? Amechangia amechangia milioni 12. Milioni 12 zilikuwa za nini? Za kujenga kanisa, za ujenzi wa kanisa. Ndiyo. Na kanisa sasa limeshakamilika ama ni muda gani amechangia tangu alipokuwa amechangia? Mwaka 2014. Miongoni mwa mambo ambayo amejifunza katika maisha ambayo amekuwa akiishi Dr. Reginald Mengi ni yapi? Nani? Miongoni mwa mambo ambayo amekuwa ukijifunza tangu uh, Ezra Uhai wa Dr. Reginald Mengi ni yapi? Ni hapa hapa Machame. Mambo ambayo umejifunza, kitu gani ambacho umepata funzo gani katika maisha yake? Nini ambalo umejifunza kwake? <coughs> Nimepata uzuri wake kwa kweli, ametuelekeza vizuri 
mpaka sasa hivi tunamkumbuka sana kwa kweli naam pole sana vitu mama umekuja na mama hapa huyu mama nimeona hawa mama wamebeba majani haya majani ni maarufu sana yanafahamika kama sale si ndio mama ndio haya majani wanasemaga ukiona mtu kayashika ukiona mtu anakupiga nayo huwa na mila mila zake nyinyi tunaona lo wengi ndio mmeabeba kwa kwa, kwa mzee mengi yana ishara gani yana maana gani mama karibu sana unaitwa nani mimi naitwa Marta Carlo Ron Marta tuambie haya majani kuna nini hapa kwenye haya majani siri ya majani haya Ana yetu tumechukua kwa sababu ameonyesha ishara kwa baba yetu kwa babu yani kwa babu yetu ametonyesha makubwa kwake ametuongoza vema na pia ametusaidia wajane wale mavu na, na mtu mwenye shida yote aliwaongoza. Kwa majani haya maana yake halisi kwa ufupi ni kwamba ni kuonesha ishara ya heshima. Ishara ya uzuni. Na uzuni. Eh. Kwa maana kwamba mmefikwa na mmegusa na msiba huu. Eh ndio. Haya pole sana mama. Asante baba. Lakini kila sababu na hilo umeweza kunikumbusha niliweza kuona uh, kanga huo zikimwepo zikitandikwa lakini tuweze kusikia unajua mkina anaweza kuwa na tafsiri kama ni tafsiri yake lakini tuweze kusikia kwa upande wake mama maana halisi ya kutandika zile nguo pale chini kama kuna majani umeweza kusema maana yake lakini kunani kwenye zile nguo atupata fursa kwa mama yetu hapa mama samani tunaona una mtandio tulikuwa tunaona baadhi ya wamama wakitandika hizi nguo chini huwa kuna maana nyingine zaidi ya uzuni. Yeye ni watu ambao wamegusa na tabia yao. Ni vitu ambavyo alivitendea. Yaani tutikumbuka tuna enzi, yani tunataka tutaandike panga hapo chini ili tupite hapo tukanyaje ili aweze kupita juu ya zile nguo kwa ajili ya kukumbuka yote aliyo tutendea. Okay. Ndio mimi kwa jina naitwa Janet, Wilfred Kwayu. Kwa kweli nimegusa sana na msiba baba yetu huyu Max Dr. Dr. Mengi. Dr. Meng, nimegusa sana na huu msiba. Kwa kweli watu wengi wameguswa ukiangalia kuna ukumbe watu wameongozana hapa, wameguswa sana na huu msiba wa baba. Kwa kweli ni watu wengi tuko barabara nitagusa kumwambili na nusu. Tumehuzunika sana hatujafanya kazi yoyote kwa ajili ya kumwenzi huyu baba wetu. Safi, mmesema mnamwenzi uh, kwa kimila tofauti na hisi kieleo kuna namna nyingine ya kumwenzi labda kuendeleza mazuri yake kwa namna nyingine ambavyo ya kimila. Yaani kwa kimila kwa kweli tuna mwenzi kukumbuka yale ambaye ametutendea ametendea watoto wetu kwenye shule ametutendea mambo ya ajabu ndio tuna mwenzi Sawa mimi nikushukuru pole lakini kwa msiba. Eh nashukuru sana na yeye pia. Una, unaweza kuona mama ameelezea kwamba kutandika kanga na hivyo vilemba na nini ni sehemu ya heshima licha kwamba wanakuwa kwenye uzuni lakini ni sehemu ya heshima wanaheshimu yale ambayo amekuwa akiyafanya enzi za uhai wake akiwafanyia akiwatendea alafu alafu nilipata bahati kwa siku kadhaa nyuma video niliweza kutembelea maeneo ambapo uh, hapa machame hapa akisereni nilitembelea shule ambayo aliweza kuchangia nilitembelea kanisani ambapo yeye aliweza kubatizwa kwa fursa kwa kufanya mahojiano pale na viongozi aa, wa kanisa ambao walikuwa pale kwa maana ya mchungaji pamoja na wahudumu wengine pale nao walizungumza kwa namna yake katika ushiriki wake kwenye masuala ya kiroho unaweza kugundua kwamba uh, Reginald Mengi aliishi maisha ya kawaida kwa wananchi wa kawaida uh, kitu ambacho wengine wamekuwa kisema tofauti na baadhi ya watu ambao wanakuta akiwa na fedha akiwa na mali yamkini kumuona ni haglab sana si haglab kwa maana ni mara chache sana na hata kushiriki nani mara chache lakini yeye aliweza kuishi maisha kama anavyoishi watu wengine kuweza kutoa msaada kwa wenye uhitaji lakini kuweza kushiriki kwenye shughuli za kijamii lakini mimi nataka kupata hamasa ya kuweza kufahamu je mwendo huu watu watafika mpaka nyumbani ama mdogo mdogo wataji nguo kutokana na safari hii naweza kusikia kwa upande wao eh dada habari usiogope habari nzuri unaitwa nani lucy wewe umeanza wapi kutembea boma boma eh, kweli kweli ukatembea kwa panda pikipiki ukatembea mwenyewe nimetembea nimepokea kwanza sisi mpaka mpaka hapa na utaenda mbao nyumbani kwake eh kwa una, 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 una mkumbuka mzee kwa lipi kwa mengi kwa eh, kama jina lake eh, ametusaidia mashureni watu wetu wampata madarasi misaada mingi sana tutamkumbuka mengi eh, eh na, na, na naona kadri tunavyozidi kwenda ndivyo wamama yani wamama wamama ni, ni, ni wamekuwa kiguso zaidi Vio. lakini tofauti si wamama wa baba mm. ukiangalia hata watu wa ulinzi yeah. na wao unajua licha kwamba ni sehemu ya kazi yao lakini unaona wanafanya kazi kama kukubuswa wanafanya yeah. 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 kama mmeona hivyo wanawasogeza katika mfumo ambao kwamba wasogea ili shughuli zingine ziendelee kwa kufikisha mwili sehemu yake lakini wanaweza wakaona ni kwa jinsi gani wananchi wameguswa na wamekuwa kufanya kazi nzuri kwa kweli jeshi la polisi kwa kisha kuwa lina kwamba kila mmoja anaweza uh, kushiriki kwa namna yake wananchi wanapata nafasi ya kuweza kuaga 
uh, kwa maana ya, ku, ya kupokea mwili uh, watapata nafasi kulishika kama hivyo unaona vile vile unaweza kugusa gari yani umeishika jeshi wa polisi linawachia kwa muda alafu kuna mtu anaondoa ili waweze kushiriki wote kweli 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 na na hata wao wanasema hii ni mmoja mmoja ya kwamba inishe kutokea labda kwa mtu akifariki kwa maeneo ya huku ikatokea kitu cha namna hiyo wanasema ni kwa mara ya kwanza so unaweza kuona kwamba mzee aliishi na watu kwa si kwa sababu ya mali zake ni kwa sababu ya upendo wana una matajiri wengi kuna watu wengi maarufu zaidi yake walishaishi huku lakini kwa sababu ya upendo wake ndio maana watu wamejitokeza hivi wa mama wanalia zaidi na ndio watu ambao mara nyingi wanapopata matatizo moja kwa moja wakigusa wanaonyesha eh na tawana, na mwana, kuna, kuna mama hapa ngoja tu, tu, tu na bibi hapa bibi bibi habari yako salama shikamao maraba unaitwa nani tafadhali sogea huku bibi tuongee jo, jo, jo bibi tuongee hapa tafadhali bibi unaitwa nani naitwa pigaeli 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 ehele asante sana bibi tuambie umemfahamu vipi marehemu dr reginald mengi huyu huyu ni mtoto wa mama mkubwa wangu Leti mimi ni mama ni mtoto wa mama mkubwa wangu ndio eh kutoka kumfahamu kwako unamzungumzia mzungumzia yake alivyokuwa akiishi tunamwombea kwa Mwenyezi Mungu eh anzikishe salama na sisi atuombee atakapofika atuombee na sisi Dr. Reginald Mengi enza uhai wake amekuwa akijitoa sana kwa jamii na umesema ni mtoto wa mtoto wa ndugu yako pengine mmoja wa vikopa eh akamtusaidia sana kwenye vikopa eh asa sisi wase mimi ni mgane amenisaidia muda mrefu sana eh miongoni mwa msaada ambao umepata ni upi na upi na ni mimi nimepata elimu kwake mkachangamka kawa tembea kama ninavyotembea sasa nilikuwa nimeshalemewa kwa hiyo sasa hivi tukawa na amechangamsha pole sana mama nashukuru asante sana sana na video video tumeweza kumsikia akiweza kuonesha Ah, huzuni na hisia zake na anasema kwa kweli ni miongoni mwa wanufaika unajua tumekuwa mara nyingi tukisikia watu wakielezea matendo yake ah, lakini na, na, na ni vema tukasikia na watu ambao walitendewa ndio kwa mmoja mwingine huyu miongoni mwa wale ah, kina mama ambao wanatoa ushuhuda kwa maana waliweza kunufaika yes alitendewa na hata jambo jingine kama unafuatilia historia ukiona mtu amefanikiwa au kwa namna moja nyingine huwa wote wote mjini tumesikia kizungumza namna ambavyo alikuwa akiwagusa hmm. lakini hakusahau nyumbani hakusahau huko ambapo nimetoka ni watu wengi wana, 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 wanapataga wanapataga historia ambayo kidogo haiwi sawa kwamba huwa anasahau nyumbani mazingira ya nyumbani lakini yeye hey, ukiangalia watu nyumbani wameguswa kwa sababu hakuwasahau aliwapa kipao mbele kama ambavyo alivyokuwa akiwapa watu wa mjini aliwapa kipao mbele kama sehemu ambapo alikuwa akitokea so naweza kuona namna gani pia mzee amekuwa kizungumzia natamani tupate kuna vijana pale nyuma ambao kidogo wanakusikia kwa upande wao kusikia pia na upande wao kama vijana aliwagusaje tumesikia kina mama tumesikia mzee pia pamoja na watu na, na sambamba na hilo sanjari na hilo nakumbuka katika miongoni mwa mahojiano ambao walishai kuzungumza vijana walisema uh, wao kwa mmoja nyingine walikuwa a wameguswa katika vikundi vyao kama nakumbuka skuvi wakati niko Dar es Salaam sasa fahamu jana na mmoja kati ya waanzilishi wa skuvi yeah. kulikuwa kuna watu zaidi ya tisa vijana yeah. waliweza kupatiwa mitaji siku kopeshwa walipatiwa yeah. a, wajiendeshe katika ile mitaji kuweza kujitafutia faida alikadhalika vijana wengine waweze kusaidiwa lakini sasa hiyo nimezungumza na mmoja kati ya viongozi wa skuvi Dar es Salaam tusikie kwa vijana huku mkoa ni Kilimanjaro yeah. hapa same hapa hapa machame machame wanasemaje katika hili wao wameguswaje kwa pamoja na nyingine katika maisha ambayo Dr. Richard Mengi anaweza kuisha hapa duniani na 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 wako vijana wengi wao kijana mwingine mdogo bana mambo vipi uko poa uko poa wewe unaitwa nani Freeman ni Frank Frank una miaka mingapi una miaka 19 wewe uko ni mmoja wa watu unaonekana umeguswa na unamzungumziaje marehemu mzee Mengi ulimfahamu vipi enzi za uhai wake kwa kweli nilimfahamu vizuri tu Eh yeah. alikuwa ni msa, alikuwa ni msaada mkubwa katika nchi yetu. Ndio. Alikuwa anampenda sana. Hata kuna kipindi fulani alitoa mchango kwa kanisa letu. Tulikuwa katika harakati za ujenzi. Akatusaidia kujenga kanisa. Ndio. Kanisa gani? Kanisa la Beteli. Na alitoa mchango kwa kiasi gani labda huu mchango wa namna gani? Alitoa milioni 200. Milioni 200. Ndio. Ndio bro. Pole sana kwa hiyo. Asante. Muona vijana wadogo pia na yenyewe wana milioni 200 alitoa mchango kwenye kanisa. Unajua kitu ambacho kingine nimekifunza Vilox ni kuwa kwamba uh, unajua sio paka moja kwa moja anaweza mtu akupatie fedha kusaidia. Yes. 
lakini anaweza akatengeneza mifumo akafadhili jambo lile likakusaidia kwa hiyo kwa hiyo ni vitu ambavyo vipo nasikia wanaimba sikio wanaimba kitu gani hapo ngani watu sikilize wanachoimba mama karibu 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 mama karibu hapo mama karibu karibu katikati hapo tuongee mama pole sana asante naitwa nani hilda kweka nani hilda mnyone hilda kweka haya tuambie Hilda kweka unazungumziaje kwa asili kwa mwili huu unachoaje na demand nyumbani Sasa tumepokea kwa masikitiko makubwa sana kwa sababu yeye alikuwa baba yetu ukizingatia kikundi chetu cha Kikoba pia tumepata masikitiko makubwa sana hata siwezi ndugu yangu Pole sana Asante Kikundi cha Kikoba anazungumzia mama anasema kikundi cha Kikoba vile vikundi ambavyo vimekuwa Alikuletea? Alikuletea milioni 25. Sasa pengine mpaka sasa hivi zimeokuwa mmoja kwa hiyo tafadhali karibu. Tumekuamua sana mpaka hapa tuliko sasa hivi tunatembea kwa ajili ya mengi jamani. Kwa ajili ya hiyo kikoba eh tunatembea kwa ajili ya vikoba. Miongoni mwa manufaa ambayo umeyapata katika hizo fedha ambazo zimekuja kwenye vikoba. Eh hii ni atogeni maendeleo umeweza kupiga. Yaani tumepiga maendeleo tumepeleka watoto shule. Yaani hata hatuwezi kuelezea. Asilimia moja hatuwezi tuache tu ndani na vikoba miongoni mwa vitu vingine ni nini hapo e, kumbuka alikuja hapa akatupa na mtaji wa mama uh, wa mama afanya biashara uh-huh. akatuwezesha tukakaa mama 25 akatupa mtaji wa shilingi milioni saba tukao mama 25 ndio tukao tunaendelea nao na mama wa ndizi wa mama wa nyanya ni, ni, ni pasipo mkopo ni mtaji wa moja kwa moja mmepewa mkopo wa moja kwa moja kabisa hakuna marejesho hamna marejesho tulikutana naye haya pole sana asante Bido umesikia akitoa anatoa kwa moyo. Yeah. Si mtu waku, wa kusema labda ni corporation nje ni dai na nimekuwa natoa kwa moyo. Kabisa alafu na kitu ambacho nimegundua Vidox ni kwa kwamba kwamba uh, watu wanazungumza wanazungumza kwa maana kwamba walipewa 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 lakini sija kutana na mtu kusema bwana nilipewa mkopo eh. niweze kurejesha eh. lakini yeye eh, alikuwa akitoa kwa moyo kabisa kuweza kusaidia wale wenye uhitaji leo nimemvuta kaka hapa eh tumezungumza na kina mama kwa waku sana tusikie mm. naye kwa upande wake pia eh kaka bari yako nzuri unaitwa nani muita chacha marwa muita chacha marwa haya tuambie huko moja kwa moja kupitia vyombo mbalimbali uh, vya uh, runinga pamoja na online unazungumziaje kwa siri kwa dr Reginald Meng Uh, katika eneo hili la makazi yake kweli mzee ni mtu tulikuwa tunamtegemea sana haswa katika taifa na watu hapa Moshi Kilimanjaro ni kwamba tunaumia sana kwa sababu mzee alikuwa anasaidia kila mtu hachagui kilema hachagui mtu yote hata mzima anamchagua kwa hiyo mzee ni pigo kubwa sana haswa kwa taifa na haswa kwa Tanzania na sisi kama watu wa Kilimanjaro sizani kama tutapata mtu mwenye msaada kama mengi kwa sababu alikuwa anaweza kusaidia kila mtu yote sasa na mimi nimetoka Moshi nimekuja kwa niaba ya wafanyakazi wa Zara Tours nimekuja kwa wawakilisha kwa hiyo nimeamua kuja moja kwa moja mpaka huko wametoa kama swala ya utalii utalii hebu tuambie pengine ah katika nyanja hiyo mtamkumbuka kwa lipi tutamkumbuka mashaji wake wa masuala vivutio e, alikuwa anatuimasisha sana alimashisha kwa wizara ya mali na utalii paka kwenye kampuni yetu ya Zara Tours tukapandishiwa mshahara kutoka 1015 kwa mpagazi hadi 2020 na kwa gadi ni 1040. Na kumbe mshiriki pia umeona umeona namna gani pia imewagusa hata watu kama hawa wa kwenye sekta binafsi kwenye makampuni binafsi kwamba walikuwa wanalipwa kidogo lakini kupitia yeye akaona namna gani pia anaweza akafanya jambo na sasa hivi huyu anashuhudia ameweza kuongezewa kitu kabisa kabisa na natuambie na kuna mambo mengi watu wanasema katika kila hatua kwenye maisha kuna funzo wewe unapata funzo gani katika hatua hii ya maisha ambapo tumempoteza mpendo wetu Dr. Reginald Mengi e, mimi nilichojifunza ni kwamba kizuri huwa ni kwamba natakiwa tunapokaa mengi anatuachia mfano kwamba na sisi wengine tuliobakia tuige mfano wake ili yale aliyoacha tuweze kuyaenzi na kulitangaza jina lake popote duniani. Naam, nikushukuru sana na pole sana. Asante sana. Naam, video umeweza kusikia vijana wakiweza kutoa mtazamo wao kwa kile ambacho wamekuwa wakikishuhudia kipindi cha Reginald Mengi uhai wake. La, lakini tuwakumbushe watazamaji watufuatilie kupitia bubashara. Uh, tuko na vyombo mbalimbali. Yes. Tuko na Miradao yeah. online. Yeah. Tuko vile vile na ITV bubashara, yeah. Cairo TV, uh, Radio 1, yeah. uh, uh, Kumana Clouds FM. Kwa TV uh, na vingine vingine malizi hapo Africa TV pia watu kuna live pamoja na media nyingine nyingi za online 
na hii tunaelekea nyumbani kwake tunaelekea nyumbani kwake na kama unavyoona kadri tunavyozidi kwenda ndivyo watu wanazidi kujitokeza meli hii itaishia boma itaishia njia panda ya machame lakini imezidi kuendelea tunavyozidi kwenda eh naona 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 watu wamesimama wa mama tena wengine wanajitokeza. Yaani kadri kadri tunavyozidi kwenda kama unavyoshuhudia mtazamaji, wa mama wanazidi kujitokeza wengine wapya kwa wingi na wote wanatamani kumuaga mzee. Wote wanatamani kumpa heshima ya mwisho mzee. Ya, kama una, kama una, kama unavyoshuhudia. Kwa hiyo ni ni, ni, ni ni kwa jinsi tu ambavyo mzee alivyokuwa akiishi vizuri na watu, ni kwa jinsi mzee ambavyo alikuwa aki, 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 akiwa na upendo kwa watu hawa. Kama unavyoshuhudia pale gari limesimama kidogo kwa ajili ya wamama wanataka kutoa heshima ya mwisho, wamama wanataka kutoa kuweza kufanya jambo eh kwa au kap Nam uh, nakushukuru sana Vilox kwa kuweza uh, kuweza kuendelea kwa kipindi hiki hapa uh, kama ambavyo mwajuza wa watazamaji wa ITV pamoja na kwa mbali mbali ambao wamekuwa kitufuatilia Uh, kwa sasa hivi jeshi la polisi unataka shuhudia linaunganisha mikono. Maana ya kuunganisha mikono hii uh, Vidox ni kwamba kusaidia kuweka ukuta ambao utafanya sasa raia uh, hawataingia tena katikati. Lengo likiwa kwamba sasa wakati wao wanataka kuwa na wanashiriki wana pamoja na sisi katika kufikisha mwili huu lakini na uh, shughuli yani na muda nao kuweza kuokoa kukomboa katika hili na unazungumzaje utendaji wa jeshi la polisi katika hili umefanya kazi kubwa sana kwa kweli kuhakikisha paka hapa tunafikia sana na na, na wengi ndio maana kama nilivyokuambia ukiwaona ni wanafanya wanafanya kwa upendo zaidi yani zaidi ya kazi yao ilivyohitaji wamefanya wengi zaidi kwa upendo unavyokuona hawa walikuwa kadri tunavyotoka tulivyokuwa tunatoka kia wengi walikuwa gari zinasimama wanashuka wanakimbia eh hey, wanakuja kuwasogeza watu wanataanisha watu ili msafara uendelee Eh, na hapa unaona tena tumefika sehemu nyingine eh, watu wa mama wengine wamejitokeza vijana wengine wamejitokeza wana, wanataka kutoa heshima zao na na askari wanaangalia wana namna kuzuia ili jambo hili lifanyike kwa hali ya usalama lifanyike katika mazingira mazuri naona naona wanasema ni kama mlipuko yani kuna baada ya muda unakuta watu wana ongezeka kila baada ya muda unategemea kama wana fedha wanatoka wanapungua hivi lakini kuna wengine wanabaki sehemu alafu baada ya muda kuna kundi linajikusanya alafu linabuka lenyewe likija uh, kuja kutoa uh, kupokea mwili huu ni wakati wa fagia ah wengine naona wanafagia video hapo ni kwamba ni 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 ni, ni mpuko mpendo upendo ambao wanaonesha uh, kwa mpendo wao uh, dr reginald mengi baada ya kuasili nyumbani machame lakini bado sio kwenye makazi yake kwa maana nyumbani kwake kabisa katika eneo la machame eneo ambalo sema alikulia hapa maana hata ubatizo walipatia huku machame na na naelezwa na, na, na baadhi ya watu kwamba tumekaribia nyumbani kwake yani ni karibu sana na mahali ambapo tulipo eh kwa usuni tutaingia kama unamuona kamanda wa polisi wa Isa akipambana namna gani ya kupanga kikosi chake ili kinarapisi muda wote amekuwa kikimbia akiwa katikati hapo anaelekeza elekeza kwa kisha mambo na kwenda so yani ni 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 ni, ni, ni sasa naona wanachanganya uh, kwa maana sasa kuna nafasi na wazi kidogo tena rafisi sana amehamasisha hivyo tunakaribia lakini vile vile Speed imeongezeka. Speed naona imeongezeka na 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 kuna kauwazi hivi ambapo kanaonekana kanapatikana uh, katika eneo hili. Uh, unajua mtazamaji wa TV mfuatiliaji kupitia uh, mubashara kwenye vyombo mbalimbali. Unajua kuna muda magari huwa yanasimama na siko maana yanasimama tu ni wananchi wanakuwa wanaingilia safara huu. Na yote hiyo ni kuonesha upendo uh, mapenzi yao kwa marehemu Dr. Reginald Mengi. Uh, sasa wana, uh, polisi wamekuwa nao wakishuka wakiwachukua muda alafu wakiwazuia Ha, ili sasa kuruhusu magari nayo yaweze kutembea ni uhamasishaji kwa sababu lengo ikiwa kwamba watu wote washiriki kwenye kupokea na kusindikiza lakini na vile vile kuokoa ule muda ambapo um, ili kuweza kuweza kuwahi kutokana na jinsi ratiba inavyoelekeza na usisahau kwamba nyuma viongozi bado wapo nyuma ya msafara huu kuna viongozi ambao tulikopo nao 
tulikuwa na mkuu mkuu wa Kilimanjaro, mkuu mkuu wa Dar es Salaam ambaye alikunda, mkuu wa Makonda, mkuu wa wilaya ya Rumeru, lakini pia na baadhi ya viongozi wengine mkuu wa wilaya ya Hai, e, na viongozi wengine pamoja na na na, 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 na jeshi la polisi baadhi yao wakiwemo na watu mbalimbali ambao wameshiriki leo kuja kupokea mwili pale airport na na, na kuja kuleta kwenye nyumba yake. Kwa hiyo hapa tunaonyesha sehemu mbalimbali lakini pia ukitazama kamera zetu nyingine ambazo ziko kwenye pande ya nyuma zisiendelee kuonyesha msafara ambao kwenye nyuma. Bado viongozi wako nyuma na huenda hata wakakaa kwenye msafara mpaka wakachoka maana ni zaidi ya masaa matatu sasa. Kabisa kabisa alafu sehemu ya kutembea dakika 45 mpaka lisali moja lakini tumetumia zaidi ya masaa matatu. Masaa matatu. Alafu na na, na, na umbali kutokea pale Kia mpaka kufikia nyumbani kwa kwenye uh, kiti mtendaji wa makampuni ya IPP marehemu Dr. Reginald Mengi ni umbali wa kilomita 39 kwa makadirio 39 tu. Lakini sasa unaweza ukaona Ah, kuna wananchi ambao tulifanya nao mahojiano pale boma waweza kule kia wanakuambia wao wenyewe ambao walikuwa na shiriki wanasema kwa mondo mdogo mdogo sisi tunafika mpaka machame sasa kwa hiyo ina maana ah, wao ni kwa jinsi gani unaweza kaona wewe umeweza kuguswa na, na, na msiba huu ah, kuweza kuondokewa na mpendo wetu ah, dr reginald mengi Mbona kati tunapozidi kwenda tunakuta kundi lingine la wamama kundi lingine la vijana likiwa linamsubiri kwa hamu kwa maana kwamba tukisema tu, tusimame kila kituo tupumzike kila kituo masaa masa yatatosha watanzania ni wengi na wengi walikuwa wanampenda kabisa 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 na wengine walikuwa wakisema wengine walikuwa natamani hata pengine yamkini gari lingezimwa ili waweze kulisukuma maana walikuwa wanamwambia dereva wanamhamasisha zima 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 yaani kwa maana ni jinsi gani wanatamani moja kwa moja waweze kushiriki katika Ah kuweza kuli kupokea mwili akakuwa namna yao ya kuweza kusukuma gari lakini vile vile na hata katika kushiriki kwenye kusindikiza kwa sababu kama gari itakuwa na mwendo mdogo mdogo wao walikuwa na imani kwamba wana uwezo kusindikiza mwili mpaka kuweza kufika pale pale ambapo ratiba sasa umeona 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 hali ilivyo tulikuwa tunakwenda ah mwendo kidogo spiri kidogo lakini wananchi wakaona ingia sasa dereva naye anakujahidi kidogo kwa kwepa na kwenda haya safari inaendelea wamekaa chini wanalala barabarani sasa da wamekaa chini wamekaa chini wamesimamisha gari wameshika mabango wengine tu, tuweze kuhi ni zaidi ya upendo nini maana yake mabango haya sogea tuone mabango yanasemaje haya videos hii ni zaidi ya upendo twende na twende tu kwa sababu Vidox katika msafara huu hmm. lazima mtu uwe chapchap kidogo kwa sababu mambo ni mengi watu wanatandika nguo zao chini ambazo walizivaa nguo zao ambazo wakitoka hapa pia wanaweza wakazitumia lakini kwa sababu ya upendo na mapenzi yao wanafanya hivi kabisa 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 Una, unajua kuna 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 kuna, kuna, kuna muda uh, kuna muda unaona kabisa wananchi wanavamia wanasimamisha wanashika yani mtu anataka kushika tu gari ya mkinozo kadhani kwamba sasa ndio tumepiga kituo lakini kumbe safari unaendelea yeah. baada ya muda wanazuiliwa wanasogea pembeni safari unaendelea Aya, tembe, tembe, lakini vile vile kitu ambacho nimeona ushirikiano mkubwa Vidox yeah. uh, kwa uh, na ushiriki wao mkubwa na manisha mm. kwa boda boda tembe, tangu yeah. Dar es Salaam hey, hey, hey. tangu Dar es Salaam yeah. uh, uh, ambapo umeweza kushuhudia kundi kubwa la vijana wa boda boda wakiwa wamejitokeza kuweza kushiriki katika kupokea mwili ulipokuwa umefika kule airport mpaka kufikisha katika hospitali ya Lugalo Dio. lakini vile vile hata huko na boda boda hawajakaa nyuma nao wameguswa kwa namna moja nyingine kuweza kushiriki kwenye kupokea mwili lakini vile vile na hata kwenye kusindikiza kufikisha nyumbani kwake wengine hao naona wamepanda hadi mshikaki kuona kwamba boda boda hazitoshi tuko wengi kabisa kabisa wote tunataka kwenda na 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 kitu kingine ambacho mimi ninapata funzo naam uh, kuna namna ya kuishi na watu. E, hata uwe na mali, uwe na jina, uwe na cheo, uwe na nini lakini kuna namna ya kuishi na watu. Hawa watu wote si 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 yaani si, 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 si kama wanapenda sana mali za mengi. Ila wanapenda upendo wa mengi ambao waliwafanyia. E, wanakumbuka kitu ambacho mengi aliishi nacho kwao. Ndio maana leo wamejitokeza kwa wingi. Vidox unaosema ni, ni, ni sahihi kabisa. Ha, unajua wanasema katika watu ambao umetotoka tukiwatafuta hivi pengine mkini kwa kuwatazama kwenye macho hivi tusiwaone lakini tutawaona kwenye mioyo ya watu tutawaona kwenye upendo kwa watu ukimtafuta sasa hivi hiki kitu mtendaji wa makampuni ya PP eh marehemu hayupo tena ametotoka kwa maana tuna mwili wake ndio tunaupeleka nyumbani kwake lakini unaweza ukampata wapi utampata kwenye mioyo ya watanzania kwenye mioyo ya watanzania alioweza kuagusa kwa kila mmoja mmoja tulikuwa tukianisha baadhi ya maeneo 
Uh, kwa maana kwenye sekta mbalimbali tukizungumza mbali. kwenye viwanda huko ndo kabisa alishakuwa mwenyekiti wa TPSF uh, sekta binafsi ameweza kuwekeza katika masuala ya viwanda kwenye masuala ya biashara ndo alikadhalika amehamasisha utakumbuka Tanzania hii ni Tanzania ya viwanda na mheshimiwa rais Dr. John Pombe Magufuli amekuwa akihamasisha hilo sana na jumuiya fanya biashara kipindi kile Dr. Reginald Mengi enzi za uongozi wake na mpaka baada ya kuweza kumwachia ah uh, ah uh, kuna shamte unaweza kuona bado walikuwa wakishiriki moja kwa moja na yakishiriki moja kwa moja kwenye kusaidia mawazo kuchangia kwenye kuwezesha kufanikisha azma ya serikali ya kura Tanzania ya viwanda na hata kufikia uchumi wakati kufikia 20 25 ile kwenye pande ya viwanda ukija kwenye upande wa masuala ya kijamii watu wenye ulemavu video kusulizungumza vizuri kasema kwamba kila mwaka alikadhalika na ndio wa Tanzania wengi tunafahamu hivyo kwamba kila mwaka uh, kumekuwa na, cha, na tukio la kula chakula sasa hivi kuna kuna tuzo yes. uh, kwa hiyo kwa unaweza kuona ni kwamba alikuwa akifanya mambo kadha wa kadha kwa lengo moja kubwa tu na kuhakikisha kwamba kile kubwa alicho nacho uh, anaweza kushiriki kwa nacho na watu wengine na wa Tanzania wote akuweza kushiriki nao kwa pamoja kwa kile ambacho Mwenyezi Mungu alimbariki nacho I, 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 pia unaona tena kama hapa tumesimamishwa tena na naisi inaendelea kujenga funzo ndugu yangu hii inajenga funzo kwamba watanzania wote hawa kuwa na mapenzi aina moja kwa mtu mmoja ni kweli alikuwa akishina nao vizuri ni kweli alikuwa na nilikuwa najaribu kuangalia kama ulikuwa umeona sehemu mbalimbali sehemu mbalimbali alikuwa pambe kopa ameandikwa kwenye lami kwa udongo kwa vijiti rest in peace mengi tunakupenda mengi kama ulikuwa unafuatilia kuna baadhi ya maeneo kipicha unakuta wameandika kabisa kabisa eh, sasa una, unaona kwamba ni, ma, ni, ma, ni mapenzi ya namna gani au upendo namna gani umezidi na hii leo ni amefikishwa Kilimanjaro amefikishwa hapa kwake anafikishwa machami je siku ya kumzika inakuwaaje kwa kweli unaweza kupata picha halisi kwamba wako baadhi ya mkini pengine hawapo hawajaweza kushiriki pamoja nasi kutokana na sababu mbalimbali mbali. lakini tunajua pengine idadi inaweza kaongezeka pia kwa sababu kadri muda unavyozidi kwenda wakati tunaanza tunatokea pale kia uko na idadi ndogo ndogo lakini kadri muda unavyozidi kwenda ah unapokuwa unapata taarifa kadhalika watu wamekuwa kujitokeza kwa wingi videos yes na na, na eh tena tumesimamishwa unasema mzee alikuwa ni mtu muhimu sana kwetu yani kuondoka kwetu kwake ameacha pengo kubwa sana sisi ni boda boda tuna mmoja wetu sawa ametusaidia sana paka hapa tulipo tuna hasira na uchungu pia haitwa suma huyo ni suma naye ni boda boda na ana umoja wao na anamuelezea mzee mengi alivyokuwa akiwapigania akiwapambania akishiriki au akiwasaidia kwa namna moja ama nyingine kabisa 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 yani a uh, kama tumbo tuko kuzungumza hao walikwamba unajua hata boda boda nayo yameguswa kwa maana kwamba amekuwa akifanya shughuli zao za kuchukua bidia kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine lakini uh, kumbe hata uko nako Richard Mengi enza wai wake aliweza kusaidia umeona umoja wao ina maana kwamba kuna namna ambavyo aliweza kuwasaidia yamkini mawazo fedha uh, kama namna moja nyingine kuweza kujikomoa pahala ambapo hapo ili kuweza kufikia pahala pengine video kwa kweli tunajifunza funzo moja kubwa sana lakini kuna moja ambalo nimebaki ni kuweza kuendeleza yale ambayo ameweza kuyaanzisha au ambayo amekuwa kiafanya ndilo ambalo watu wamekuwa wakijadili na kulizungumza zaidi sifa sifa si kubaki kuwa tajiri tu bali sifa ni kubaki kuacha upendo kwa Watanzania upendo aliowaachia Watanzania ni, ni, ni mkubwa sana ambao hata wao sasa wanatamani hata hizi fadhila wangeweza kuzilipa enzi za uhai wake eh, lakini leo ametangulia ame walitamani kumuona akimalizia yale mengine mazuri ambayo aliahidi Watanzania walitamani kumuona akiendelea kuishi zaidi ili wao ambao walikuwa na matatizo endelee kuguswa wenda alikuwa akiwagusa moja kwa moja ma, ma, mara nyingi tunajua sifa ya tajiri kumpata tajiri ni lazima upitie kwa msaidizi wake kwa kwa lugha ya mjini tunaita machawa lakini yeye moja kwa moja ulikuwa una uwezo kuzungumza naye au kumuona pale unapokutana naye unajua moja kwa moja kimsa ukimtazama uki, uki, mama anakwambia mimi nikutana naye alinisaidia mimi anakwambia mimi nikutana naye alinishauri hivi kwa unaweza kuona ni jinsi gani kwamba alikuwa ni rahisi hata akukutana naye yes na na alikuwa na uwezo wa kumsikiliza mkubwa mdogo hapa tu, tumekaribia eneo la hospitali na kama unaona kuna baadhi ya watu hapa nisiye wa, ni waaguzi niseme hivi ndio na wao kesa hapa pia kuna kuna chuo hapa cha cha wanafunzi wajifunza masuala ya ya ya, ya kuuguza na yeye pia wametoka wametoka wame wame nje kwa ajili ya kuweza kumpa heshima yake pia kabisa kabisa umejitokeza unajua kuna wengine ya mkini ndio nafasi yao hii ya kuweza kupokea mwili na kuweza kutoa heshima zao kwa maana ya kuonyesha kwamba bwana siko pamoja na waombozaji wengine pia lakini ya mkini anaweza kupata nafasi kwa hiyo wanalazimika pengine kuingia katikati kufika hapa ili mradi kuweza kushiriki pamoja 
na, 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 na wa Tanzania pamoja na viongozi wa pamoja na familia ya marehemu kwenye ah, kuleta mwili huu lakini vile vile tunaona na mtu mwenye ule mavu naye yuko katika kati ya tome ingia vidox na akienda kuligusa lile lile gari yes na akienda kutoa heshima eh hey, yani ana, ana, anaonesha namna gani pena aliguso lakini pia unamwona kijana wa kimachame kijana wa kimachame kabisa anatembea ana, ana na bango limeandikwa i can i must i will unaona afu yani yani unaweza kuona namna gani pia alikuwa akiguswa akifundishwa na huyu mzee licha kwamba yupo huku mzee alikuwa akitoa mafunzo akiwa mjini lakini alikuwa akimfikia unajua kuna 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 maisha ambayo kwa wale ambao hawaja ambao watakuwa pengine huko siku za usoni ambao hakubahatika ambao watajua kuzaliwa vizazi vinavyokuja wakisikia kuna dr Richard Menge alikuwepo kwenye makampuni ya IPP wataweza kumtambua kwenye mioyo ya watu lakini vile vile hata kwenye maandiko ambayo yameacha kwenye i can i must i will kwa hiyo wataweza kujua alishije bango linasema bango i can i must i will vijana tunaamini tutafika kupitia yeye rip mengi njoo kijana njoo 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 tuzungumze naye unaitwa nani naitwa godlizen nani godlizen mushi godlizen mushi yeye mtu ambaye pengine nini kimekusukuma kuandika bango hili ah ni kutokana na vitu ambavyo vimefanya kusaidia michango ile kusaidia yani mpaka sasa hivi kufika hapa tulipo Oh ni uchungu mkubwa sana. Nini ambacho umesaidiwa? Ipo vingi sana katika katika yetu tuliyopo. Ukiangalia msaada mkubwa ambao umeutoa sio kwetu kwa nyuma hospitali. Tuna hospitali hapa ametusaidia wanafunzi, ametusaidia sana. Wewe ni mwanafunzi? Ah mshamaliza nisha timu. Nisha timu ulikuwa una unasoma umehitimu ile gani? Ah mimi nime nime team form 4. Ndio. Lakini pia alikugusa kwa kwenye kwenye masomo yake. Hata nikikumbuka wakati wa primary ametusaidia sana shule yetu. Ambapo bado kulikuwa ni kijijini ilikuwa maendeleo hajafika vizuri. Ndio. Safi sana bana. Isepole kwa msiba. Asante sana. Kuna fundisho ambalo tunalipata. Wewe unapata fundisho gani katika maisha ambayo Dr. Richard Menge aliweza kuishi na wewe ambapo ukishuhudia mafanikio alikuwa nayo na kuisaidia jamii? Nini ambacho umejifunza? Kujifunza viko vitu vingi kuwa na ule moyo ambao moyo wako natakiwa hata wengine pia watizame. Kitu kama hicho ni kitu fundisho kubwa kwa watu wengi mtu anapokuwa anaondoka duniani afu nasema pengo lake haliwezi kuzibika ni kweli kabisa mengi pengo lake haliwezi kuzibika ni kweli kabisa haliwezi kuzibika kwa sasa hivi huwa kiko unaonekana watu ndio kama hawa kabisa natamani tukazungumze na ule mlemavu nadhani gari likitulia tutakuwa na kuzungumza na yeye ndio sasa baba umetutoa mbali mno baba umetusaidia mengi tani mwingine atatusaidia kama baba amna mwingine akutusaidia tabaki na nani sisi naona kama kanisa letu wamesaidia baadhi ya michango kwenye kuweka level kama hizi amsaidia sana kanisa letu hili linaponekana wanadai kwamba ukuta huu atusaidia atusaidia michango katika kujenga kusaidia mpaka hapa alikofikia ndio boleni sana asante sana umeona wanaonyesha na hivi vitu tuna vinavyozungumzwa si kwamba ni hadithi tunapita tunaoneshwa kanisa tulionyeshwa kanisa hili tumeoneshwa na ukuta yani ni anaonekana ni mzee ambaye alikuwa akiombwa hajizungushi hajisachi hakuna ile namna ya 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 ya, ya, ya kusema kwamba uh, unajua 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 kujisachi hana e, kabisa 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 alikuwa ni mtu mwenye kuweza kuchangia ah mwenye kuweza kutoa ahadi ambazo zinatekelezeka kwa sababu asilimia kubwa wanazungumza tukizungumza na wananchi wanasema amefanya 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 hivi na hivi na hivi na, 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 na wengine hata kusema kwamba kuna mipango mingi mizuri ambayo alikuwa anaweza kuja nayo ah kutokana na jinsi ambavyo walivyokuwa wakiweza kushiriki kumshirikisha katika mambo kadha wakadha Yes, mtazamaji tunazidi kuendelea na msafara la watu ni wengi sana kiasi kwamba wanasababisha una, una kuna kuepo na 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 na, 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 na ile hali ya kwenda taratibu taratibu kwa ajili kila mtu anataka kumwaga kila mtu anataka kutoa heshima zake kila kila kila, kila mtu anataka kutoa nafasi yake kwa hiyo kwa kuona namna hiyo imesababisha msafara umechukua muda mrefu na soon lakini tunaelezwa kwamba tutakaribia kufika nyumbani kwake kabisa 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 naona naona na 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 Eh unaweza kuona pia wanafunzi na wao jinsi gani ambavyo wanagusa mtazamaji wanafunzi ni wadogo wanafunzi wa shule ya msingi lakini na wao wametoka kuweza kutoa heshima kwa huyu mzee eh jinsi gani na wao pia wameguswa lakini si wao pia tumeshuhudia watu mbalimbali wa mama eh la ambao pia wengine wanadai ni wajane tumeshuhudia pia wazee tumeshuhudia vijana tumeshuhudia watu wa aina tofauti tofauti wakieleza sifa za mzee huyu lakini lakini kitu kingine ambacho kizuri wanasemaga 
si, upaka ufe ndo sifiyo lakini mzee alikuwa kisifiyo stile kiwa hai kama unakumbuka sana kumbuka kabisa kama unakumbuka wengi walikuwa kimsifia mzee bado akiwa hai wengi walikuwa kimshukuru bado akiwa hai so wameumizwa kuona na na, na kifo chake kuwa cha ghafla umeona na na, na 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 bado kulikuwa kuna mambo alikuwa amewaahidi na kuna mambo mazuri alikuwa anayategemea kutoka kwake na na, na, na na miongoni mwa mambo ambayo pengine uh, uh, nikikukumbusha tu hata jana wakati tunafanya mahojiano na mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro mheshimiwa Ana Mgwira aliweza kuzungumzia kwa namna yake ambavyo amekuwa akimfahamu Dr. Reginald Mengi na juhudi zake za kuweza kufanikisha maendeleo katika mkoa wa Kilimanjaro lakini hakuna sehemu akasema kwamba alikuwa akiainisha aki, 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 kwamba kuna baadhi ya watu ya mkini wengetamani tena pia wangepata fursa ya kuweza kumwambia hasante kwamba unajua ya mkini ameondoka katika kipindi ambacho wako baadhi waitamani wamuoneshe wa mzee tukushukuru kwa sababu umefanya a b na c kwa hiyo unaweza kuona kwamba msiba huu umewagusa watu katika namna tofauti tofauti kuna wale ambao walishapata nafasi kama wanazungumza kumshukuru wakati yuko hai na kuna wengine wanatamani pengine ya mkini angelikuwa yupo au waweze kutoa shukrani zao kwa hivyo kazi ya Mungu haina makosa ani kisola la kumshukuru Mwenyezi Mungu katika kipindi ambacho ametujalia kuwa na mpendo wetu marehemu Dr. Reginald Mbengi nasikia mbele kuna watu mate watu wengi na wao pia wamefurika walikuwa na usubiri msafara Eh, na hii ni machame na hii ni machame na unajua vitu uzuri video viko wazi ukiona kutoa mtazamaji wa ITV kwamba uh, msafara umesimama basi jua kabisa hakuna pancha wala hakuna breakdown ya aina yoyote uh, ni swala zima kuwa ni kuna watu umati wa watu watu wanataka kuonyesha mapenzi kwa huyu mzee watu wanataka kuonyesha mapenzi uh, ya mwisho kwa huyu mzee wanataka kutoa shukrani zao Unajua wengi kama nilivyokuambia kuna watu wameeleza kwamba mwezi wa nane walikuwa wanamtegemea kumuona uh, wanategemea kumuona aje atoe hmm. naweza kuona wanafunzi pia wanalia naona hmm. wanafunzi nao wanalia unajua tumesikia mara kadhaa waki 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 wakizungumzia kwamba uh, marehemu dr Reginald Mengi aliweza kugusa kugusa familia akaweza kugusa shule uh, mbali mbali alikadhalika naona kuna kuna watoto wanafunzi hapa unaitwa nani light light nani sasa hebu tafadhali tuweze kuongea unaitwa light nani calvin light calvin mtuambie pengine umemfahamu vipi dr reginald mengi nimeamua wewe wapi pole sana haya unaitwa nani naitwa idan gomba idan tuambie umemfahamu vipi dr reginald mengi nza wewe wake kama mkombozi wa maskini mkombozi wa maskini uko namna gani ametusaidia kwenye vitu kubwa sana ametusaidia kwenye kila hali ya Tanzania kutoka kwenye hali moja kwenda nyingine mimi mwenyewe ni mfanyabiashara bila amenikopesha na ni mpaka sasa hivi kunitokana na kunikopesha niko vizuri na nenda sana chini na ndio maana namtukuza kama ni mfano kuigwa ndani ya nchi ya Tanzania hamna mchaga aliyewahi kuwa mfano kuigwa kuna mpole sana video kisi nitamani kuzungumza na yule mwanafunzi lakini kuona hali yake yuko kwenye majenzi mazito baada kwanza sauti kufika nikona ni mwasho kwanza lakini nchini Tanzania kwa majina yangu naitwa Gordon Sleza kutoka Arusha Dr. Reginald Mengi alikuwa ni mbora kiwa sana katika nchi ya Tanzania hivyo basi tunafaa kuwa na watu wote hapa Tanzania kama nisaidie watu wengi wale mavu na wale mtu nani eh naitwa Sifa Mboya wewe Mboya eh ndio wewe ni mwanguzi ndio wa hospitali gani hapa ni hospitali ya Malenzi unamkumbukaje mzee namkumbuka mzee amesaidia watu wengi sana jamani saidi wale mavu jamani Jamani wa mama wajane jamani. Wewe mama wajane tukumbuka jamani hasa. Jamani amewapa milioni mbili mbili wa mama wajane jamani. Jamani jamani jamani. Watoto wenyewe watoto wenyewe. Jamani milioni mbili mbili ni mkopo ama ni moja kwa moja bila kuingia hapa tu. Hata mkopo mkopo anasaidia. Hata mkopo anasaidia kila mtu duniani. Ashukuriwe Mushi ni mzalo wa Machame. Uh, mengi atakumbuka mambo mengi sana. Lakini mambo ya kijamii, mambo ya kiserikali. Mengi alikuwa ni mtu wa watu. Mengi alikuwa bagui. Mengi ukimwongelea mengi kwa kweli ni pengo kubwa kwa taifa, ni pengo kubwa kwa 
Yaani ni pewa kubwa sana kwetu. Ah hapa tupo kijiji gani hapa? Hapa tupo mkomwasi uwanja mkomwasi shule msingi mkomwasi ndio. Tu baada baada ya vijiji vingapi kufikia kwake? Sio vijiji vingi kama vitatu vingi. Vijiji viwili. Kwa hapa tupo uwanja shule msingi mkomwasi. Mkomwasi ya. Na mimi kidogo ni mkomwasi. Hakuna kuna mchango wake ambao Dr. Charles Ndimenge aliweza kufanya katika shule msingi hiyo. Ya ya mengi sana. Mimi naitwa Charles Jacob Mbwambo. Charles Mbwambo mko hapo ni ambao limefanyika hapo. Mengi amekusaidia sana vijana ametuahidi kwamba atatusaidia mradi tu tutekeleze mradi vijana tumejipanga vizuri ameondoka baba kabla hata sisi hata hatujamaliza jamani huyu baba wangu Naona 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 amezidiwa. Eh dada habari yako? Nzuri. Unaitwa nani? Naitwa Nsia Godwin Ndosa. Haya tuambie unamkumbuka kwa, kwa lipi Dr. Reginald Mengi hasa katika kipindi ambapo mapokeo mwili wake? Alikuwa msaada kwa watu, alikuwa anasaidia wale mavu, alikuwa anamsaidia sana tukamkumbuka kwa mengi. Eh hey, unaweza kuona namna gani pia huyu hapa? Naona hey, kuna, kuna watoto wa pembeni hapa. Mimi naona ni video kutufanya jitihada za kupanda hapo, kuweza kusogea hapa. Ah kuongea na wanafunzi maana tumesikia mara kadhaa wanafunzi video. Mm. hapa inabidi kuweza kusogea na kuweza kushiriki pamoja uh, na wanafunzi hapa ambapo huyu tazamaji wa ITV pamoja jo. Na wafuatiliaji wa kupitia online Gepo kuna tu kwa Tanzania aweze kukushuhudia. Unaitwa nani? Lulufumilia. Nani? Lulufumilia. Lulufumilia. Dr. Reginald Mengi unamzungumziaje eza uhai wake? Lipi ambalo unakumbuka? Nakumbuka alifungua kiwanda cha Bonite. Kiwanda cha Bonite. Ndio. Kwa kweli ume, 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 ume shiriki katika kupokea uh, mwili huu pamoja na wanafunzi wenzio. Ni wewe mwenyewe toa mamlia masuala ya walimu? Toa masuala ya walimu. Kama mmoja mweza kushiriki pamoja na uh, watu mbalimbali hapa. Ndio. Katika shule ni amechangia nini? Alichangia jengo la, la ofisi ya walimu. Ofisi ya walimu aliweza kushiriki katika kuijenga. Ndio. Haya, tunashukuru sana. Haya, ume, a, amesema a, umepata hamasa pamoja na walimu wao wamejitokeza hapa a, kwa ajili ya kuweza kushiriki katika swala hili na kuweza kupokea mwili a, na kusindikiza nyumbani kwake mwili wa mpendwa wetu a uh, Dr. Reginald Mengi na, na hapa na hapa kwenye huu uwanja wa shule imeonekana kulikuwa kuna watu wengi zaidi wanakusubiri licha ya wanafunzi kama hmm. unaona watoto wengi ni wanafunzi lakini pia kuna watu wa kazi wa hapa wengi waliokuwa wanasubiria na na, 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 na wote walikuwa wanataka kununua na watu wanafuta vio ndio yani. watu wanafuta vio kwa pande wa kushoto wa abiria alafu hii shule inaitwa Mkomwasi hapa katika hii shule jengo la walimu hmm. Dr. Reginald Mengi aliweza kulijenga imagine Tulisikia kuna mradi wa maziwa Dr. Richard Mengi aliweza kutekeleza kwa shule. Yes. Kwa shule. Hey. Tulisikia kuna maziwa shuleni. Hapana. Kuna kipindi lakini kuna, nisikia kuna mradi wa maziwa kuna baadhi ya shule zilisaidiwa, si ndio? Ndio. Sawa, lakini jengo la walimu limeweza kujengwa. Ndio. Haya. Hii kuna shule lakini baadhi ambazo uh, Dr. Richard Mengi aliweza kusaidia kufadhili mm. kwa kwa mradi huo wa maziwa, lakini kwa hao walinufaika na jengo. Yes. Nyimbo zinaimbwa na maombolezo yanaendelea kwa wakazi hawa wa eneo hili la machame ndivyo ambavyo wakishiriki wakiomboleza baada ya kupokea mwili sikiliza kidogo sikiliza hapa
Vidox wana 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 um... No no dhumuni la kusimamisha hapa lengo lao ni kumbeba wanataka kumbeba wanasema simba ni na nyumbani kwa hiyo wambebe wao kama wao wabebe jeneza lake tunaomba tumbebe kwa mara ya mwisho unaitwa nani mimi naitwa Abiudi Munisi kutoka Machame usoa kule kwa hiyo wewe mkaza maeneo haya si mkaza maeneo haya lakini mkaza chatu zaidia sana huyu kwa umetembea toka huko tumetembea kuanzia kule usoa chini ndio kumbeba kwa maana kwa jeneza lake lake na kulifikisha nyumbani kufikisha nyumbani kwa mikono tusizo wenyewe lengo hilo ni lengo ni furaha mwana wa mwisho kuna mtemba kwa mjikito kusaidia mashule mahospitali vitu vingi makanisa na tunaomba tunaomba tumbebe tunaomba kuna mama anafuta vio hapa naona atufungulia kwa mwana mama mama haya nam a vipo ndivyo mamia ya wakazi wa maeneo haya ya machame jirani kabisa nyumbani kwake kwenye kiti mtendaji wa makampuni ya IPP Dr. Reginald Mengi marehemu akiwa amefikishwa hapa mwili wake kubwa zaidi wa wananchi hapa wamejitokeza wamezuia msafara huu wakishinikiza wanahitaji wa mbebe wa mbebe wa mbebe kwa dakika za mwisho ili wamfikishe a nyumbani kwake ambapo mwili huo utapumzika hapo alafu ratiba zingine zikifuata ikiwemo hapo kesho yes na na na, na. wengi wanalia kabisa wengi wanashindwa wana, wana, wana hata kujizuia wanatoa machozi wanashindwa kujizuia wanaongea kwa uchungu zaidi kutaka kumbeba lakini si wao hadi watoto wanafunzi na wao Kiangalia ni wadogo lakini pia wanataka eh Tumbebe Tunataka Tumbebe Tunataka Tumbebe Tunataka Tumbebe Tunataka Tumbebe Tunataka Tumbebe Tunataka Tumbebe Sasa Ni moja ya banko na ukilisoma nimeandikwa kwa Kiswahili kabisa we love eh we love kwa hiyo mimi nimeandikia Kiswahili na Kiingereza katika hii banko lakini haijalishi ametumia lugha gani kwa ili mradi umeweza kuelewa kwamba ni wao wanaonesha upendo kwa upande wao lakini hapa ndugu <laughs> Bro, ni baadhi ya watu wanaoguswa na msiba huu na wengi wakisema wanataka kumbeba au kubeba jeneza la mwili ambalo limehifadhi mwili wa marehemu mzee mengi. Eh unaweza kuona ni waombolezaji hao ambao wamejitokeza kwa wingi na wengi wao wanataka kulibeba lile jeneza ambalo limebeba. Kuna nyimbo zinaimbwa huku ndio ndio kabisa vidox na wanaimba wanaimba bango linasema kimwa na wanafunzi ambapo tumetoa muda kidogo msikie wakimba wanafunzi wakimwambia Dr. Reginald Mengi na kwa hali ya kuguswa
mtazamaji wa ITV, mtazamaji wa vituo mbalimbali vya television pamoja na radio. Tunazidi kuletea matangazo ya mubashara moja kwa moja kutoka Machame, mkoa ni Kilimanjaro. Na hivi sasa msafara wa mwili uliobeba uh, eh, msafara wa gari uliobeba mwili wa Dr. Reginald Abraham Mengi uko katika kijiji cha Mkomwasi ambapo mwezi ambapo wananchi katika kijiji hicho wamesimamisha msafara huo wakitaka wahusika wote ambao wanaosema kwenye huo msiba wa, wa toe dhidha ya kuweza kuwaruhusu wananchi hao waweze kubeba mwili huo kwa mkono wao sio kwa gari kwa mkono wao mpaka nyumbani kwake katika kijiji cha mkweseko hii ni jinsi gani Dr. Reginald Mengi alivyokuwa anapendwa na wananchi na wananchi wa kawaida kabisa wale ambao katika maeneo hayo katika kijiji cha Mkomwasi mpayo Juma Kapalatu haijawahi kutokea. Ndio. Yeah. Ni historia ambayo inaandikwa. Inaandikwa kwa namna gani ni mtu ambaye amegusa maisha ya watu wengi, warika tofauti, matabaka tofauti. Umeona kuna watoto wa shule ambao wamejitokeza barabarani wakiwa na sare zao za shule. Unaweza kusema pengine ni watoto, lakini umeona wauguzi wakiwa katika sare zao wamejitokeza Umeona kuna wananchi wa kawaida kabisa watu wametoka mashambani wamekuja pale lakini kuna boda boda ambao wameongozana na msafara umbali mrefu wameongozana kuna wananchi ambao wamekimbia kwa miguu mchaka mchaka kuongozana na mwili kwa hiyo ni ni mtu ambaye amegusa watu kwa namna mbalimbali mbali. umeona kina mama wanashika vichwa wanalia wanasema mtu huyu amegusa maisha yangu kwa namna hii amenisaidia nilimsikiliza mmoja kati ya waombolezaji anasema amejenga nyumba ya mamaangu kwa kipindi hiki miaka hii mtu anakujengea nyumba unajua nyumba nyumba ni kumsitiri mtu mm. ameishi maisha ya shida bila shaka changamoto yake kubwa katika maisha ilikuwa ni malazi anajengewa nyumba ametatuliwa shida zake kuna watu ambao walikuwa hawana mitaji ya kuendesha biashara zao pengine wana mawazo ya biashara amegusa maisha yao kwa namna moja au nyingine boda boda wanalia wanasema mwezi wa mbili walikuwa na kikao cha kuweza kusuluhisha matatizo yao wamemuona kama mtetezi namna gani ambao kikao chao kita wataweza kukaa na kuweza kutatua bila shaka wazidi kumuomba Mungu waweze kutatua changamoto zao kuna watu walikuwa wameandaa shughuli yao mwezi wa nane wakitarajia atakuwepo uh, mzee mengi kwa hiyo ni mtu ambaye kwa namna moja au nyingine alikuwa amegusa maisha ya watu mbalimbali mbali. tazama maisha ya waandishi wa habari yalikuwa ni mwenyekiti wa wamiliki wa vyombo vya habari leo Hassan Goma kutoka Clouds Media anasema ni e, Media United yani ni kama muunganiko wa vyombo mbalimbali vya habari kwa sababu waandishi mbalimbali kutoka vyombo mbalimbali vya habari wameungana kuweza kuleta a, tukio hili a, la, la kumsindikiza mwenyekiti mtendaji wa makampuni ya IPP Dr. Reginald a, 